హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ క్లాస్తో తెలంగాణ హిస్టరీ క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని కాకుండా బైలింగ్వల్ క్లాసెస్లో తెలంగాణ హిస్టరీని డీల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ డైనస్టీ వచ్చేసి శాతవాహన డైనస్టీ మరి ఈ వర్డ్ శాతవాహన అనేది ఏ భాషలో నుంచి తీసుకోబడ్డది అంటే సాంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ సాంస్కృత్ లాంగ్వేజ్లో ఏ భాష నుంచి తీసుకున్నారు ప్రాకృత్ అంటే శాతవాహన అనే పదం ప్రాకృత్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సాంస్కృత్ మరి వర్డ్ ఏంటి సప్తవాహన సప్తవాహన అంటే ఏంటి ఏడుగురి చే లాకబడ్డ వాహనం అని అలాంటి వాహనం మన మైథాలజీలో ఎవరికి ఉంటుంది సన్ గాడ్కి ఉంటుంది ఎందుకు వీ కెన్ సీ హిస్ చారియట్ బీయింగ్ డ్రివెన్ బై సెవెన్ డిఫరెంట్ హార్సెస్ కాబట్టి శాతవాహనల సింబల్ కూడా సన్ ఈ శాతవాహనలు ఎప్పుడు రూల్ చేశారంటే మౌర్యన్ ఎంపైర్ డిక్లైన్ తరువాత డెక్కెన్ మాల్వా ప్రాంతాలని పాలించిన వారే శాతవాహనుల రాజులు శాతవాహనులు ఫోర్ ఇయర్స్ రూల్ చేశారు మొదటిసారిగా రాజు మొహాన్ని ముద్రిస్తూ కాయిన్స్ ని రిలీజ్ చేసిన కింగ్స్ ఎవరు అంటే శాతవాహన కింగ్స్ ఈ శాతవాహన కింగ్స్ కి మరో పేరు ఏంటంటే ఆంధ్రభోజ ఆంధ్రభట్టిక ఇంకా ఆంధ్రాస్ ఆంధ్రాస్ అని మెయిన్ గా మత్స్య ఇంకా వాయు పురాణాస్ లో డిస్క్రైబ్ చేసి ఉంటుంది అయితే పురాణాల ప్రకారం శాతవాహనులు సుంగ మరియు కన్వ డైనస్టీస్ ని ఓడించి పరిపాలనలోకి వచ్చారంట మత్స్య పురాణ ప్రకారం ముప్పై మంది శాతవాహనుల రాజులు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు పాలించారు శాతవాహనుల పరిపాలన సమయం వచ్చి రెండు వందల ముప్పై ఐదు బీసీ నుంచి సెకండ్ సెంచరీ ఏడి వరకు సౌత్ కింగ్డమ్లో ఐ మీన్ సౌత్ ఇండియన్ కింగ్డమ్స్లో ల్యాండ్ని డొనేట్ చేసిన కింగ్స్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎవరు అంటే శాతవాహన కింగ్స్ బ్రాహ్మణాలలో ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ఈజ్ ద బ్రాహ్మణ విచ్ మెన్షన్స్ అబౌట్ శాతవాహన శాతవాహనులు పాలించిన ప్రాంతాలు ఏవి అంటే ప్రస్తుత రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మరియు మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలు కొన్ని కొన్ని సార్లు కర్ణాటక గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతాలంత వరకు కూడా పరిపాలించారంట అయితే శాతవాహనుల రాజుల యొక్క జీనాలజీ అంటే ఈ రాజు తర్వాత ఈ రాజు అట్లా చెప్పిన పుస్తకం ఏదంటే కలియుగ రాజ వృత్తాంతం ఈ కలియుగ రాజ వృత్తాంతం భవిష్య పురాణాలో ఒక పాట్ అనమాట అట్లనే గౌతమిపుత్ర శతకర్ణి స్కల్పర్ ఏ గుహల్లో కనిపిస్తుంది అంటే అమరావతి గుహలో కనిపిస్తుంది సిముక నాగానిక శతకర్ణి వన్ స్కల్పర్స్ ఏ గుహల్లో కనిపిస్తాయి అంటే కన్హేరి గుహల్లో కనిపిస్తాయి అయితే శాతవాహనుల కాలంలో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మేజర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఎక్స్కవేట్ చేసిన లేకపోతే ఫస్ట్ మన నోటీస్లోకి వచ్చిన ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏది అంటే నానేగఢ్ కేవ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ మెయిన్ మెయిన్ కీ పాయింట్స్ చూద్దాం శాతవాహనంలో శాతవాహనుల కాలంలో క్యాపిటల్ సిటీస్ వచ్చే మేజర్ గా త్రీ కోటిలింగాల ప్రతిష్టానపురం ధాన్య కటకం వీళ్ళ ఫౌండర్ వచ్చి సిముకుడు వీళ్ళ ప్రామినెంట్ కింగ్ అంటే ఫేమస్ కింగ్ ఎవరంటే గౌతమిపుత్ర శతకర్ణి అందరికన్నా ఎక్కువ కాలం పాలించిన రాజు శతకర్ణి టూ చివరి రాజు పులమావి త్రీ వీళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ప్రాకృత్ ఇంకా సాంస్కృత్ కుంతల శతకర్ణి టైమ్ లో ప్రాకృత్ నుంచి సాంస్కృత్ కి చేంజ్ చేశారు దాని తర్వాత సాంస్కృత్ వాళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వీళ్ళ సింబల్ ఇందాక మనం చూసినాం కదా వాళ్ళ సప్తవాహన అనే పేరు నుంచి ఎట్లయితే శాతవాహన వచ్చిందో అట్లనే వాళ్ళ సింబల్ కూడా సన్ వీళ్ళ కాలంలో మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ వచ్చి నాగార్జునకొండ జేఎన్ పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్ వచ్చి అమరావతి వీళ్ళ కాలంలో అన్ని మతాలు అంటే బ్రాహ్మణిజం జైనిజం బుద్ధిజం మూడు మతాలు ఉండే వీళ్ళ మెయిన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చి నానేగఢ్ నాసిక్ మ్యాకడోని మెజారిటీ ఆఫ్ వీళ్ళ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చి ప్రాకృత్ భాషలో బ్రహ్మీ లిపితో రాయబడి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం మెసేజెస్ ఎట్లా చేస్తాం తెలుగు భాష ఉంటుంది కానీ అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి అట్లనే ప్రాకృత్ భాష ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్ వాడుతూ రాసిన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏవి అంటే నానేగఢ్ నాసిక్ మ్యాకడోని వీళ్ళ కాయిన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ కాయిన్ వచ్చి పొటిన్ కాయిన్ వీళ్ళ కాలంలో ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ వచ్చి మెగాస్థనిస్ ఇంకా ఇట్సింగ్ కూడా ఇక్కడ లేదు రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఎర్లీయెస్ట్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ శాతవాహన అంటే పురాతన ఎవిడెన్సెస్ ఏవి అంటే ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ రిగ్వేద ఇండికా పుస్తకం ఇంకా అశోకుని థర్టీన్త్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎక్సెట్రా మనం హిస్టరీలో ఎప్పుడన్నా ఒక రాజ్యం గురించి కానీ ఒక పర్టికులర్ టైం గురించి చదవాలి అంటే దానికి సంబంధించిన సోర్సెస్ చూస్తాం అట్లనే శాతవాహన కాలంకి సంబంధించిన సోర్సెస్ వచ్చి మెయిన్ ఎవిడెన్సెస్ లో ఫస్ట్ లిటరీ సోర్సెస్ సెకండ్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఆ కాలం గురించి వర్ణిస్తూ రాసిన పుస్తకాలు లేకపోతే ఆ కాలంలో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ ఎక్స్కవేషన్స్ కానీ అంటే ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ అనేవి మేజర్ ఎవిడెన్సెస్
మళ్ళీ లిటరీ సోర్సెస్ లో ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ రాసుకున్న రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఇండిజినియస్ పీపుల్ అంటే ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ రాసిన పుస్తకాలు ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ లిటరీ సోర్సెస్ చూద్దాం అందులో రెండు చూద్దాం ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ రాసిన పుస్తకాలు ఇండిజినియస్ పీపుల్ రాసిన పుస్తకాలు ఫస్ట్ ఇండిజినియస్ బుక్స్ చూద్దాం ఇండిజినియస్ బుక్స్ లో పురాణాస్ ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఈ పురాణాస్ ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన ఎవరంటే పార్ గిటర్ ఇంగ్లీష్ లో పురాణాస్ బుక్ పేరేంటి డైనస్టీస్ ఆఫ్ కలీ ఏజ్ అన్ని పురాణాస్ లో మొదటి పురాణం ఏది మత్స్య పురాణ చివరి పురాణ బ్రహ్మాండ పురాణ మొత్తం ఎన్ని పురాణాలు ఉంటాయి పద్దెనిమిది పురాణాలు ఉంటాయి అయితే ఈ పద్దెనిమిది పురాణాలు శాతవాహనుల గురించి మాట్లాడతాయంటే బ్లండర్ కాదు ఓన్లీ ఫైవ్ పురాణాస్ మాత్రమే శాతవాహనుల గురించి మాట్లాడతాయి ఆ ఫైవ్ పురాణాస్ ఏవి అంటే వాయు మత్స్య మనం ఆల్రెడీ చూసిన వాయు మత్స్య పురాణాల ప్రకారం ముప్పై మంది శాతవాహనుల రాజులు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు పరిపాలించారు మిగతా పురాణాస్ ఏవి విష్ణు భగవత బ్రాహ్మాండ ఈ మూడు పురాణాలు శాతవాహనుల గురించి మాట్లాడతాయి అయితే ఆంధ్రుల యొక్క జీనాలజీ అంటే ఆర్డర్ లో కింగ్స్ ని వర్ణించిన పురాణాలు ఏవి అంటే విష్ణు ఇంకా భగవత పురాణాస్ ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చూసినాం జీనాలజీ గురించి మాట్లాడే ఇంకొక పుస్తకం ఏది కలియుగ రాజ వృత్తాంతం నెక్స్ట్ మత్స్య భగవత పురాణాల ప్రకారం శాతవాహనుల మరొక పేరు మ్లేచులు మ్లేచులు అంటే అర్థం ఏంటి తెలివితేటలు కలవారు అని హైలీ ఇంటలెక్చువల్స్ సో శాతవాహనస్ ని హైలీ ఇంటలెక్చువల్స్ అని చెప్పిన పుస్తకాలు మత్స్య పురాణ ఇంకా భగవత పురాణం అకార్డింగ్ టు మత్స్య పురాణ శతకర్ణి వన్ ని మల్లకర్ణి అని సంబోధించారు మత్స్య పురాణి కంపైలేషన్ వరకు ఎవరి టైమ్ లో జరిగింది అంటే యజ్ఞశ్రీ శతకర్ణి టైమ్ లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండిజీనియస్ బుక్ వచ్చేసి ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ఏ వేదానికి సంబంధించిందంటే రిగ్వేద ఈ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ప్రకారం ఈ ఆంధ్రాస్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎగ్జైల్ సైన్స్ ఆఫ్ విశ్వామిత్ర మహర్షి విశ్వామిత్రుల యొక్క వారసత్వ రాజులు అని చెప్తారంట అయితే భీమా అనే రాజుని ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ మెన్షన్ చేస్తుంది ఈ భీమా అనే రాజు విదర్భ రాజ్యానికి రాజుగా ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ మెన్షన్ చేస్తుంది ఇంకొక లిటరీ సోర్స్ వచ్చి మహాభారత అందరికి తెలుసు మహాభారత రాసింది వ్యాస మహర్షి అయితే మహాభారతకి ఇంకొక పేరుంది అదే జయ సంహిత ఇది చాలా మందికి తెలియదు జయ సంహిత అంటే ఇంకేదో బుక్ అనుకుంటారు మహాభారతకి అది ఇంకొక పేరు అంతే ఈ బుక్ లో ఆంధ్రులు అంటే శాతవాహనులు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవుల తరపున యుద్ధం చేశారు అని రాసి ఉంది నెక్స్ట్ బుక్ హర్ష చరిత్ర రాసింది బాణ ఇందులో యజ్ఞశ్రీ శతకర్ణికి త్రిసముద్రీశ్వర అనే పేరుందని రాశారంట నెక్స్ట్ బుక్ లీలావతి పరిణయం రాసింది కుతూహల ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ లో రాశారు ఈ బుక్ లో హాల ఇంకా లీలావతి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాశారు అయితే ఈ పుస్తకం ప్రకారం హాలాకి ఇంకా లీలావతికి పెళ్లి ఎక్కడ జరిగింది అంటే సప్త గోదావరి నది దగ్గర జరిగిందంట ఇది ఎక్కడుంది ప్రజెంట్ డే ద్రాక్షారామం దగ్గర నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి బృహత్ కథ రాసింది గుణాద్య లాంగ్వేజ్ పైశాచి లాంగ్వేజ్ ఈ గుణాద్య అనే అతను ఎవరు కుంతల శతకర్ణి మరియు హాలా టైమ్ లో కోర్టు పోయట ఇందులో కామిక్ స్టోరీస్ ఉంటాయంట కామిక్ అంటే కామెడీ స్టోరీస్ చిన్న చిన్న కామిక్ స్టోరీస్ ఉంటాయంట ఈ పుస్తకాన్ని గుణాద్య రాసిన బృహత్ కథ పుస్తకాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని విష్ణు శర్మ అనే అతను పంచతంత్ర పుస్తకాన్ని రాశాడంట అయితే ఒరిజినల్ బృహత్ కథ పుస్తకంలో ఓన్లీ ఒక చాప్టర్ మాత్రమే ప్రజెంట్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఈ బృహత్ కథ బుక్ ని ఆధారంగా తీసుకుని వేరే కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే కథ సరిత్ సాగర రాసింది ఎవరు సోమదేవ సూరి బృహత్ కథ మంజరి రాసింది క్షేమేంద్ర బుద్ధ శ్లోక సంగ్రామం రాసింది బుద్ధస్వామి నెక్స్ట్ కథ సరిత్ సాగరం ఇందాక చూసిన రాసింది సోమదేవ సూరి ఇందులో అడ్మినిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ డ్యూరింగ్ శాతవాహన టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది ఈ పుస్తకం ప్రకారం శాతవాహన రాజులు బ్రాహ్మణ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి గత సప్తసతి గత సప్తసతి బుక్ రాసింది హాల ప్రాకృత్ భాషలో ప్రాకృత్ లో కూడా మహారాష్ట్రీ ప్రాకృత్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్లాంగ్స్ వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా అట్లా మహారాష్ట్రీ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ లో రాయబడ్డ పుస్తకం ఇది సుభాషితాలు మనం చిన్నప్పుడు చూస్తాం కదా లెసన్స్ లో సుభాషితాలు అని అంటే పోయటిక్ ఫామ్ లో రాసిన బుక్ ఈ బుక్ లో ఎమోషన్ ఆఫ్ లవ్ అనేది కామసూత్ర పుస్తకంలో మెన్షన్ చేసిన లవ్ కి ఎక్స్ట్రీమ్ ఆపోజిట్ వర్షన్ అంటే ఎమోషనల్ వర్షన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది శాతవాహనుల టైంలో సోషల్ కండిషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇంకా ఈ బుక్ స్టార్ట్ అయ్యేది లార్డ్ శివ ప్రేయర్ తో 
హాలా టైం ప్రాకృత్ భాషలకి ఒక బంగారు యుగంగా భావిస్తారు ఎందుకు అంటే హాలా టైమ్ లో ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ లో చాలా పుస్తకాలు వచ్చినాయి చాలా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ చోటు చేసుకుంది కాబట్టి గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ ఏది అంటే హాలాస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి కతంత్ర వ్యాకరణ ఈ కతంత్ర వ్యాకరణ రాసింది ఎవరు శర్వవర్మ ఇది ఒక సంస్కృత్ గ్రామర్ బుక్ ఈ శర్వవర్మ అనే అతను కుంతల శతకర్ణి మరియు హాలా టైమ్ లో కోర్టు పోయట కుంతల శతకర్ణి కాలం నుంచే మనం ఫస్ట్ లో చూసాం సంస్కృత్ అనేది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా మారింది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి సుహృలేఖ రాసింది ఆచార్య నాగార్జున ఆచార్య నాగార్జున రాసిన వేరే ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఏవి అంటే ప్రజ్ఞ పరమిత శాస్త్రం మరియు రత్నావళి ఈ సుహృలేఖ అనే పుస్తకంలో యజ్ఞశ్రీ శతకర్ణి ఇంకా ఆచార్య నాగార్జున మధ్యలో జరిగిన సంభాషణలు రాసి ఉంటారు అయితే ఈ సంభాషణ దేని గురించి జరిగిందంటే బుద్ధిజం గురించి అకార్డింగ్ టు చైనీస్ ట్రావెలర్ ఇట్ సింగ్ ఆ కాలంలో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సుహృలేఖ బుక్ ని మెమరైజ్ చేసేవాళ్ళంట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి అక్షర శతకం లేదా శత సహస్రం ఈ బుక్ రాసింది ఆర్యదేవ ఆర్యదేవ ఎవరు నా ఆచార్య నాగార్జున యొక్క శిష్యుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి కామసూత్రం రాసింది ఎవరు వాత్సాయన మనందరికీ తెలిసినట్టు కామసూత్ర అనేది నాట్ ఓన్లీ a book that describing the sex or love it is also a book which describes social and economic conditions ee kama sutra book ki commentary rasindi jyamagala ivanni indigenous books coming to foreign books the very first book is pericles of eritrean sea dini original author evaro teliyadu ee book lo sea ports inka commercial towns during shatavahanas mention chesi unnaru according to pericles of eritrean sea రోమ్ కి ఇంకా ఇండియాకి మధ్యలో ట్రేడ్ జరిగినట్టుగా రాసింది అయితే మరి ఈ ట్రేడ్ ఎక్కడి నుంచి జరిగింది అంటే రోమ్ కి ఇండియాకి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ జరిగిన సీపోర్ట్ వచ్చి అరికమేడు సీపోర్ట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ బుక్ శాతవాహన కాలంలో ఈస్ట్ సైడ్ ఒకటే ఒక సీపోర్ట్ ఉందంట అది కొడ్డూర సీపోర్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫారెన్ బుక్ వచ్చి ఇండికా ఇండికా బుక్ రాసింది ఎవరు మెగాస్థనిస్ మనందరికి తెలుసు మెగాస్థనిస్ ఈజ్ అంబాసిడర్ టు ది మౌర్యన్ కోర్ట్ ఇతను ఫస్ట్ ఇండియాకి ఎట్లా వచ్చాడు మౌర్యన్ కోర్ట్ కి అంబాసిడర్ గా వచ్చాడు ఇండికా బుక్ వచ్చి పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది శాతవాహన టైమ్ లో మిలిటరీ ఎట్లా ఉంది ఇన్ఫెంట్రీ ఎట్లా ఉంది అని కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అండి నెక్స్ట్ బుక్ వచ్చి హిస్టోరియా నాచురల్స్ అంటే నాచురల్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై ప్లీని ఇతను ఒక రోమన్ హిస్టారియన్ ఈ బుక్ ప్రకారం ముస్లిం క్లోత్ ని మచిలీపట్నం నుంచి రోమ్ దేశానికి పంపించేవాళ్ళంట నెక్స్ట్ బుక్ వచ్చి గైడ్ టు జాగ్రఫీ గైడ్ టు జాగ్రఫీని రాసింది టాలమి అకార్డింగ్ టు టాలమి వెస్ట్ సైడ్ లో ఉన్న సీపోర్ట్ ఏంటి అంటే బారూ కచ్చ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ వచ్చి సియూకి రాసింది హ్యుయాన్ సాంగ్ హ్యుయాన్ సాంగ్ అమరావతి సిటీని శాతవాహనుల కాలంలో విజిట్ చేశాడంట ఈ సియూకి బుక్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది ఎవరంటే వాల్టర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం అయితే లిటరీ సోర్సెస్ చూసినాం ఏమేమి లిటరీ సోర్సెస్ చూసినాం బోత్ ఇండిజీనియస్ చూసాం ఫారెన్ చూసాం నెక్స్ట్ సోర్స్ వచ్చి ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి ఎక్స్కవేషన్ సైట్స్ అని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అని కాయిన్స్ అని ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ ఫాలో మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ రివ్యూస్ కమెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి సో దట్ నెక్స్ట్ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఐ కీప్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ మై మైండ్